ஃப்ரான்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் சாரி இப்போ தான் சொல்கிறேன் கேடு இது சிம்முன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இதில் வந்து சப்ஜெக்ட் பேடு கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கேடுனா என்னென்னா ஒரு கம்ப்யூட்டரில் டயக்ராமை பற்றி டயக்ராம் வரைகிறது அதில் ஏதாச்சும் தப்பு இருந்தால் சரி பண்ணுறது அதை மேம்படுத்துறது டெவலப் பண்ணுறது அது இதே கேம் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் மேனுஃபேக்சரிங்னா ஒரு கம்பெனியில் உற்பத்தியை எப்படி அதிகரிக்கிறது உற்பத்தி எப்படி மேம்படுத்துறது உற்பத்திக்கு பிளான் பண்ணுறது அதை படிக்கிறது தான் கேமு இல்லை அஞ்சு யூனிட் இருக்குது யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் த்ரீ யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபைவ் அஞ்சு யூனிட் இருக்குது அஞ்சு யூனிட்டுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சொல்கிறேன் பார்த்துக்காங்க யூனிட் ஒனில் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான யூனிட்னா யூனிட் ஒன்றும் யூனிட் த்ரீ யூனிட் சாரி யூனிட் ஒன் யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபைவ் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ போடுறேன் அடுத்து ஒரு யூனிட்டுக்கும் தனித்தனி வீடியோ போடுறேன் அதை பார்த்து நல்லா படிங்க சிம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி கஷ்டம்லாம் கிடையாது இருக்கிறதுலே மொக்க யூனிட்டு நான் ஏன் இதை இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன்னா ஒவ்வொரு யூனிட்டிலுமே டயக்ராம் இருக்குது கிராப் இருக்குது நீங்கள் அந்த கிராப்பு அந்த சார்ட் இருக்குல்ல சரி கிராப்பு கிடையாது சார்ட்டு அந்த சார்ட்டை நல்லா படித்து எழுதி பார்த்துட்டு நோட்ஸ் எடுத்து போய் எக்ஸாம் எழுதினாலே ஈஸியாக எழுதலாம் வர வரனு தியரியெலாம் இருக்கும் நீங்கள் தியரியே தேவையில்லை சிம்லாக நாங்கள் பேப்பர் திருத்தும் போது டயக்ராம் இருந்தாலே ஃபைவ் மார்க் கொடுக்க சொல்கிறாங்க டயக்ராமை நம்ம தெளிவாக பார்த்துக்குவோம் டயக்ராமை பார்த்துட்டு கதை அடிக்க தெரியாதா கதைனா என்ன அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் அப்படி பார்க்கும்போது யூனிட் ஒன்று யூனிட் ஒன்னோட பேர் வந்து கம்ப்யூட்டர் எய்டட் டிசைன் கேடுனா என்ன சொன்னேன் ஒரு டயக்ராம் இருக்குன்னா அந்த டயக்ராமை வரைகிறது அதை தப்பு இருந்துச்சுன்னா மாற்றுறது மேம்படுத்துறது அதான் ஓகேவா டிசைன் பண்ணுறது ஒரு டயக்ராமை டிசைன் பண்ணுறது தான் கேடு அதெல்லாம் ஒரு ஆறு கொஸ்டின் இருக்குது சிங்கிளே டிசைன் ப்ராசஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் கேட் மூணாவது டூ டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நாலாவது ஒயர் ஃப்ரேம் மாடல் அஞ்சாவது சாலிட் மாடல் ஆறாவது பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் இன் ஃபியா நான் வந்து இந்த சைடில் வந்து ஒன்று புள்ளி ரெண்டு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு இப்படிலாம் இருக்குல்ல இது நான் அந்த புக்கு கம்ப்யூட்டர் எய்டி டிசைனில் பப்ளிகேஷன் முத்தையா அவர்கிட்ட யுக்தி பப்ளிகேஷன் யுக்தா சாரி யுக்தா பப்ளிகேஷனை வச்சு சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் யூனிட் ஒன் வந்து கேடு கேடு கம்ப்யூட்டர் எய்டி டிசைனு இல்லை ஒரு ஆறு கொஸ்டின் இருக்குது ஒன்று நாலு அஞ்சு ஈஸி அதனால் ஒன்று நாலு அஞ்சு படிச்சுட்டு ரெண்டு மூணு படிங்க ஃபஸ்ட்டு சிங்கிளி டிசைன் ப்ராசஸ் ரெண்டாவது ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் கேட் மூணாவது டூ டி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நாலாவது ஒயர் ஃப்ரேம் மாடல் அஞ்சாவது சாலிட் மாடல் ஆறாவது பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் இன் ஃபியா அடுத்த கொஸ்டின் கம்ப்யூட்டர் யூனிட் டூ கம்ப்யூட்டர் எய்டட் மேனுஃபேக்சரிங் கம்ப்யூட்டர் எய்டட் மேனுஃபேக்சரிங்னா கம்ப்யூட்டர் வச்சு ஒரு உற்பத்தியை பிளான் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி டெலிவரி பண்ணுறது தான் கேமு இல்லை ஒரு எட்டு கொஸ்டின் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து கோடிங் ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டாவது பார்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் அண்ட் கோடிங் சிஸ்டமில் ஆட்டிமைஸ் சிஸ்டம் பி மிக்கு சிஸ்டம் கோடு சிஸ்டம் மூணாவது வேரியண்ட் அப்ரோச் நாலாவது ஜென்ரேட்டிவ் கேப் அஞ்சாவது எம்ஆர்பி ஒன் ஆறாவது எம்ஆர்பி டூ ஏழாவது எஸ்எஃப்சி எட்டாவது ஜிட் பிலோசபி அடுத்து யூனிட் த்ரீயில் சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் ரேபிட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங் சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங்னா என்னென்னா சிஎன்சி சிம்மு சிம்மில் வந்து சிபிசியில் வந்து ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன கோடு இருக்குது எம் கோடு ஜி கோடு அதை பற்றி படிக்கிறது ரேபிட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங்னால் த்ரீ டி டயக்ராம் இருக்கில்ல அந்த த்ரீ டி டயக்ராமை வரைகிறது இந்த த்ரீ டி டயக்ராமில் இருக்கிற பார்ட்ஸை தனித்தனியாக பிரித்து எடுக்கிறது அவ்வளோதான் கான்செப்டு சி யூனிட் த்ரீயோட பேர் வந்து சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங் அண்ட் ரேட் ரேபிட் ப்ரோட்டோ டைப்பிங்கு அதில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் வந்து டேட்டம் பாயிண்ட் ரெண்டாவது கொஸ்டின் ஜி கோட்ஸ் ஃபார் டேர்னிங் அண்ட் மிஷின் சென்டர் ஆஸ் பர் ஃபேனு மூணாவது கொஸ்டின் எம் கோட் ஃபார் டேர்னிங் அண்ட் மிஷினிங் சென்டர் அஸ்பெக்ட் ஃபேனு நாலாவது கொஸ்டின் இன்டர்போலேஷன் அஞ்சாவது கொஸ்டின் மேனுவல் சிஎன்சிங் ப்ரோக்ராமிங் ஆறாவது கொஸ்டின் கேண்டு சைக்கிள் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு சைக்கிள் ஏழாவது கொஸ்டின் பெக் ட்ரில்லிங் சைக்கிள் எட்டாவது கொஸ்டின் குரூவிங் கேண்டு சைக்கிள் ஒன்பதாவது கொஸ்டின் ரேபிட் ப்ரோட்டோடைபிக் அண்ட் டைப்ஸு அடுத்து யூனிட் ஃபோர் சிம் எஃப்எம்எஸ் ஏஜிபி அண்ட் ரோபோட்னு நாலு இதுக்கு அதில் சிம்னா என்னென்னா கம்ப்யூட்டர் இன்டெகிரேட்டட் மேனுஃபேக்சரிங் சிம்னா என்ன ஒரு கம்ப்யூட்டரை வச்சு எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது எஃப்எஸ்எம்னா ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் இல்லை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃப்ளெக்சிபிள் மேனுஃபேக்சரிங் சிஸ்டம் தான் ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு கிங் அதுதான் ஓவரால் எல்லா
கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் குவாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் டிப்ளாய்மெண்ட் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள் அக்மெண்டல் ரியாலிட்டி அதில் கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங்னா ஒரு வா இது கன்கரண்ட்னா சீக்வன்ஷியல் சாரி கன்கரண்ட்னா என்னென்னா குவாடினேஷன் ஒற்றுமையாக சேர்ந்து ஒரு வேலையை முடிக்கிறதா கன்கரண்ட் குவாலிட்டி ஃபங்க்ஷன் டிப்ளாய்மெண்ட்னா கஸ்டமருக்கு அவருடைய மன நிறைவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பொருளை தயாரித்து கொடுக்குறது ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள்னா ஒரு ப்ராடக்டை நல்லா குவாலிட்டியாக கம்மி ப்ரைஸில் தயாரித்து கொடுக்குறது அக்மெண்டல் ரியாலிட்டினால அதே கான்செப்டு தான் இல்லை ஒரு ஆறே ஆறு கொஸ்டின் இருக்க மொக்க கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு சீக்வன்ஷியல் இன்ஜினியரிங் ரெண்டாவது கன்கரண்ட் இன்ஜினியரிங் மூணாவது கியூஎஃப்டி நாலாவது வேல்யூ இன்ஜினியரிங் அஞ்சாவது டிஎஃப்எஃப்மே ஆறாவது ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள் சீக்வன்ஷியல் இன்ஜினியரிங்னா ஒரு ஒர்க் அடுத்தடுத்து போகிறது கன்கரிங்னா ஒற்றுமையாக வேலை பார்க்குறது கியூஎஃப்டினா மன நிறைவாக ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு பொருளை தயாரித்து ஒரு மன நிறைவாக ஏற்றுக்கிறது வேல்யூ இன்ஜினியரிங்னா கம்மி ப்ரைஸில் குவாலிட்டியாக பொருட்கள் கொடுக்குறது டிஎஃப்எம்ஏனா டிசைன் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் அசம்பிளி ஒரு டயக்ராமு ஆறாவது ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் சைக்கிள் ஒரு டயக்ராமு அவ்வளோதான் இந்த சிம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்கள் நோட்ஸ் மாதிரி சின்ன சின்னமாக ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் எழுதி படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப இருக்கும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கான வீடியோ போடுறேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சிம்மில் ஹை ஸ்கோர் ஈஸியாக பண்ணலாம் பேப்பர் எடுத்துகிட்டு போது ஃப்ரீயாக எடுத்துகிட்டு வாங்க அதனால் ரொம்ப இதெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ